गुड मॉर्निंग बॉयज yesterday we did a part of the tsunami chapter and we saw the different incidents incidents about ignatius then sanjeev meghna they showed bravery how they showed bravery today we'll start from अलमस जावेद चलो पढ़ते हैं हम लोग अलमस जावेद वॉज टेन ईयर्स ओल्ड शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्नल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प सो दिस एलमस जावेद यू नो पोर्ट ब्लेयर कहाँ है वेर इज पोर्ट ब्लेयर इट इज इन अंडाबार आईलैंड एंड दोज Earlier we saw पहले जो हम लोग देखे अबाउट इग्निशियस मेघना एंड वो देव दैट वॉज फ्रॉम निकोबर आईलैंड तो ये स्टोरी जो ये इंसिडेंट्स जो है तुम्हारा रिलेटेड है किस से अंडाबार अंडाबार आईलैंड से ओके सो अलमस वॉज अलमस जावेद वॉज जस्ट टेन ईयर्स ओल्ड शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्नल कॉन्वेंट इन पोर्ट प्लेयर वेर हर फादर हैड अ पेट्रोल पम्प हर मदर Rahila's home was in Nanka Nanware sorry Nanka uh, Nankauri Nankauri Islands the family had gone there to celebrate christmas so her father worked in Andabar Nicobar Islands and her mother's homes were in Nankauri Islands where they have gone to celebrate christmas Let us read again. Almas Javed was a ten years old. She was a student of Carnel Convent in Port Blair, where her father had a petrol pump. Her mother Rahila's home was in Nankarwe, Nankarwe Islands, and the family had gone there to celebrate Christmas. So this is about Almas Javed. Who is just ten years old, or uh, and father was a uh, working at uh, had a petrol pump. When the tremors came, that is on twenty sixth of December, early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. Okay. When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alma's father saw the sea water recede. He understood that the water would come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them in a safe place. As they ran, her grandfather was hit on the head by something. and he fell down her father rushed to help him then came the first giant wave that swept both of them away alba's mother and aunts stood clinging to the leaves of a coconut tree calling out to her a wave uprooted the tree and they too were washed away Alma saw a log of wood floating she climbed on to it then she fainted means unconscious okay ek bar fir hum log padhenge aur samjhenge so today we are reading about this we start from here alma javed was 10 years old so Al- alma javed was a girl of 10 years in which school she was studying she was studying a student of carnel convent in port blair port blair we school hai okay where her father had a petrol pump her mother rahila's home was in nankarwe islands nankauri islands and the family had gone there 
टू सेलिब्रेट क्रिसमस तो यहाँ देखते हैं फादर उनके थे पोर्ट ब्लेयर में और शी वॉज स्टूडेंट पोर्ट ब्लेयर में स्कूल में पढ़ती थी और फादर हैड इस पे पेट्रोल पंप वहाँ था अब मदर वहाँ मदर के वहाँ गई थी नानकावरी में क्या करने क्रिसमस का पार्टी क्रिसमस सेलिब्रेट करने ओके वेन द ट्रिमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग जब अर्थ क्विक हुआ द अर्थ क्विक वेन वेन इट केम इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग सारे लोग क्या कर रहे थे सो रहे थे आलमस्ट फादर सो दी वॉट ए रिसीट ओके क्या आलमस्ट फादर क्या देखे जो सी वाटर था वो पीछे अंदर की तरफ जा रहा था यानी कि जो ऊपर का जो बीच था शोर था वो बढ़ते जा रहा था और जो वाटर था वो अंदर की तरफ जाते जा रहा था आज कब समथिंग अंडरस्टूड क्या समझे कि थोड़े देर बाद ही वो पानी फिर वापस जोर फोर्स से आएगा ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विथ ग्रेट फोर्स अब जब वाटर एक बार वो अंदर गया और बाहर की तरफ फेंकेगा तो बहुत ही पावरफुल फोर्स में आएगा यू ओके एवरी वन आप सबको उठाए एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस सबको उठाए और सोचे चलो एक और एक सेफ सुरक्षित स्थान में चलो एज दे रैन जैसे दौड़े तो क्या हुआ हर ग्रैंड फादर जैसे दौड़े एज दे रैन हर ग्रैंड फादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग तो जैसे वो दौड़े भाग रहे थे कोई चीज उसके ग्रैंडफादर के सिर पर गिरा और हिट और क्या हुआ ही फेल डाउन गिरे तो नेचुरली क्या हुआ आलमर फादर रश टू हेल्प हिम उसके फादर अपने फादर को हेल्प करने के लिए दौड़े भागे क्या हुआ देन केम द फर्स्ट जॉइंट मिस वेरी बिग वे वाया एंड स्वेप बोथ ऑफ दम दोनों को बहा ले गया तो क्या देखे हम लोग अभी तो क्या पढ़े कि एलमज वॉज ए स्टूडेंट ऑफ टेन ईयर्स ओके एट पोर्ट ब्लेयर दे हैव गॉन टू सेलिब्रेट क्रिसमस वो लोग क्रिसमस सेलिब्रेशन करने गए थे और वहीं पर ये थोड़ा सा अर्थक्वेक आया बाहर भागते हैं लेकिन उनके ग्रैंड फादर के सिर पर कुछ गिरता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं फादर से हेल्प करने जाते हैं तो दोनों इतने में ही एक वेव आया और दोनों को बहा ले गया अलमज मदर एंड मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू अ लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री क्लिंगिंग मीन्स हैंगी पकड़े हुए क्या पकड़े थे कोकोनट यानी नारियल का जो डाढ़ होता पत्ता होता ना उसको पकड़े हुए थे कॉलिंग आउट टू हेल्प सॉरी कॉलिंग आउट टू हर उसको बुला रहे थे किसको अलमज को A wave uprooted the tree. क्या किया अपरूट करना उखाड़ फेंकना एक जोरदार वेव आता है और पूरा कोकोनट ट्री को ही उखाड़ कर बहा ले जाता है एंड दे टू वेर वास्ट अवे वे सब पानी में बह जाते हैं अलमस सो ए लॉग ऑफ फूड फ्लोटिंग अलमस की नजर किस पे पड़ी एक मोटी सी लकड़ी पर सिली पर मोटा सा लकड़ी जो फ्लोट कर रहा तैर रहा था से क्लाइंब ऑन टू इट उसके ऊपर चढ़ जाती है एंड देन शी फेंटेड अनकॉन्शियस सेंसलेस हो जाती है वेन शी ओक अप जब उठती है तो क्या देखती है शी सो वेन शी ओक अप शी फाउंड अर सेल्फ इन हॉस्पिटल हॉस्पिटल कहाँ कमरतों में फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट प्लेयर वहाँ से पोर्ट प्लेयर में लाया जाती है द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विथ एनी वन शी इज स्टिल ट्रामोटाइज ट्रामोटाइज का मीनिंग दिया है यहाँ ग्रेटली शॉक एंड डिस्ट्रेस्ड ओके तो लास्ट पैराग्राफ एक बार फिर पढ़ेंगे हम लोग अबाउट आलमाज ग्रैंडफादर फादर अलमाज मदर देवर वास्ट अवे 
Her aunt was so was washed away. Only she saved herself. Alma's mother and aunt uh, stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. A wave uprooted the tree, and they too were washed away. Alma saw a log of wood floating. She climbed down to it. Then she fainted, unconscious. When she woke up, she was in a hospital in Kam uh, Kamorta. From there, she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. अभी भी शॉक में है और वो किसी भी से बात नहीं करना चाहती है ये इज गिवन थोड़ा सा होमवर्क है देख लेना ये ट्रू एंड फॉल्स ही है समझ में आएगा फिर नेक्स्ट क्लास में तो वो मीनिंग लिखवा देंगे